Bonjour à tous, veuillez vous inscrire pour recevoir nos nouvelles quotidiennes. Le grand gagnant a séduit une centaine de convives au cours d'une finale d'exception. C'est le grand gagnant de cette dixième saison de Top Chef. Samuel Albert, le chef privé de l'ambassadeur de Belgique à Tokyo, a su s'imposer face à Guillaume Pape dans une finale exceptionnelle. Avec 53,08% des votes, il a convaincu les bénévoles de la Croix-Rouge avec un menu aux notes asiatiques. Véritable globetrotter dans l'âme, il a voyagé aux quatre coins du globe. Au cours de ses aventures, il a découvert et appris tout type de gastronomie. Il a d'ailleurs rapporté des notes exotiques qu'il transmettait dans l'ensemble de ses plats préparés lors de la compétition. Son travail, sa rigueur et sa précision ont régulièrement été salués par les chefs. À 30 ans, il était le favori de la dixième saison autant pour les spectateurs que pour les chefs, et ce depuis le premier prime. Après sa victoire, il a accepté de répondre à quelques questions posées par le UFPOST. La finale avec Guillaume a été dure car vraiment, et en toute sincérité, je lui souhaitais de gagner aussi. C'est devenu un vrai ami au fur et à mesure que les semaines avançaient. On a fait une finale de copains et ce n'était pas facile d'être l'un contre l'autre. Mais finalement il y avait beaucoup de sérénité dans cette dernière journée de compétition. On s'est dit que le meilleur gagne, on a pris du plaisir et voilà. Cela aurait pu être n'importe lequel de nous deux. Pour moi d'ailleurs, il y a deux gagnants dans cette dixième saison de Top Chef. J'ai le projet d'ouvrir un restaurant à Angers dans ma ville d'origine. Je pense que c'est là que les gens m'attendent et que c'est là que j'ai mon plus gros réseau. Donc je me suis dit que ça ne pouvait être que là-bas que j'allais l'ouvrir. J'y préparais la même cuisine que dans Top Chef, des produits d'ici avec des idées d'ailleurs, c'est-à-dire travailler avec des produits français et utiliser mes expériences apprises à travers le monde pour faire voyager mes clients aux quatre coins du globe. L'idée c'est d'avoir une belle cuisine ouverte où les clients auront une vraie visibilité sur la cuisine. Je pense qu'aujourd'hui les gens ne viennent plus juste au restaurant pour manger, mais plutôt pour avoir une vraie expérience. C'est ce que j'ai envie d'apporter. J'en retiens une aventure extraordinaire et très difficile. Top Chef est un vrai marathon. Il faut être fort mentalement et physiquement. Cette année, le niveau était très haut et beaucoup de candidats méritaient d'aller en finale. J'étais venu chercher la rencontre avec des chefs étoilés. Il n'y a que Top Chef qui peut nous offrir l'opportunité de cuisiner un jour pour Alain Ducasse, le lendemain pour Anne-Sophie Pic et le surlendemain pour Pierre Gagnère. Dans une vie de cuisinier, avoir les jugements de tous ces chefs sur ma cuisine, c'est juste incroyable. Ça restera un moment inoubliable. Je dois avouer que je n'étais pas au top après mon élimination. Ça m'a un peu bousculé et je me suis dit que je ne pouvais pas m'arrêter là. J'ai reparlé avec Michel Saran qui m'a expliqué que j'avais le potentiel pour aller plus loin. Je me suis dit que je n'étais pas venu de Tokyo pour rien et que je devais tout donner pour aller au bout. Exactement. En quart de finale il y a eu un changement de brigade. J'ai donc quitté Michel Saran pour Philippe Etchebest. Je pense que c'était nécessaire pour moi à ce moment de la compétition. Point de toute façon, si je voulais aller en finale avec Guillaume, il fallait bien que l'un de nous deux change d'équipe. Aller avec le chef Etche Best était vraiment super car il m'a apporté un autre coaching. Je pense que ce changement était peut-être nécessaire pour me rebooster et me permettre d'aller jusqu'en finale. Je leur donnerai trois conseils en particulier. Le premier c'est de se préparer mentalement. Quand on arrive sur le plateau, tout est différent, tout est multiplié par 10. Le temps passe à une vitesse incroyable, le matériel peut être différent de celui avec lequel on a l'habitude de travailler. Point, mais je pense qu'il y a aussi une part de talent qui rentre en jeu. Il faut savoir faire des recettes simples qui peuvent nous être demandées en dernière chance comme par exemple la carotte. Ça paraît tout simple, mais il ne faut pas oublier ses bases.
Enfin, il faut savoir s'adapter aux épreuves, aux produits, aux matériels et aux chefs qui vont déguster nos assiettes, tout en faisant parler ses émotions et sa cuisine. Quand j'ai débuté la compétition, je suis parti sur une cuisine 100% personnelle et je me suis vite rendu compte qu'il fallait que je m'adapte au chef qui allait déguster mes assiettes. Je crois que c'est la clé du succès pour réussir.